वेलकम टू अभिजान बैच अभिजान बांगल्ला सबा के जाना स्वागत अभिजान अभिजात्री आज के लिए पुरो एक गाचपाला तुले पुरो गाचपाला आज के हमारे फोटोसिनथेसिस गाचर पता गाचर सबुज सबुज पता पतार मध्य मारा जिन जिन देखते पाईना क्योंकि तरह बेनिफिट पे जा तो से जिन आज के डिसकाशन तेजे गाचटा रही है गाचटा के पता गो छाड़ी नहीं लाठीरा व्यवहार करब जो ना प्रयोजन है तो ठीक है पढ़ाशुना जो ना बोझा जाए तो यहाँ दिए ठेंगे व्यवहार करब ठीक है ओके लेट स्टार्ट आवर टूडे क्लस उथथ दे गाचटा ओके चलो एटे रेखे देवा जा पास जिसपत्र उपस्थित नेक्स्ट की रही है शालक संश्लेषर एक सभोजी पुष्टि पद्धति शालक संश्लेष एक सभोजी पुष्टि पद्धति सभोजी मानी कि निजे खबर निजे तैरी करते मत एक पुष्टि पद्धति जो गाचटार मध्य रही है तेल ये गाचटार मध्य वो निजे खबर निजे तैरि करार मतन जो पुष्टि से ही पुष्टि नहीं डिसकस करब तर देखो एर आविष्कार इतिहास ये तीनटे पार्ट नहीं आज के अब फार्स डिसकाशन फार्स क्लस फार्स क्लस ओके देखे ग्लुकोज हम अमिन एसिड हम फैटी एसिड हम तरा कैम कर ब्रेकडाउन है कैमन कर तरा भांगे से ही जैसे गोचे क्लियर हो गए आज के जो क्लस आज के जिस तैरी कर नहीं देखो तर मैं फार्स्ट हमें जो एके डिव कर शालक मान कि आलोर उपस्थिति बोर्ड जैगेलिक मेटेरियल देखे उद्भिदे जो खनिज से खनिज सब हमारे इनअर्गैनिक अर्गैनिक वस्तु के ग्रहण करना मैंने जीवज को वस्तु थे कि ग्रहण करना तेल इनअर्गैनिक मेटेरियल थे जो अर्गैनिक मेटेरियल तैरि करब से ही पद्धति हमारे शालक संश्लेष तेल प्रथम एखे एक नम्बर पॉइंट की लिखते पर अजीवज उपादान जीवज उपादान तैरी अजीवज उपादान जीवज उपादान तैरि अजीवज उपादान की रही है अजीवज उपादान मेनलिंग देखते पाब से कि कार्बन डाइक्साइड के ग्रहण कर अजीवज उपादान मध्य रही है कार्बन डाइक्साइड के ग्रहण कर तैरि कर ग्लुकोज मैं सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स बस 
তাহলে এর মধ্যে কার্বন রয়েছে অক্সিজেন রয়েছে হাইড্রোজেনটা মাঝখান থেকে ঢুকে গেল তাই তো হাইড্রোজেন যদি মাঝখানে ঢুকে যায় তাহলে সেই পদ্ধতিকে আমরা কি বলি না বিজারণ সেই পদ্ধতিকে বলি আমরা বিজারণ ক্লিয়ার তাহলে এই যে প্রসেসটা হবে এই যে পদ্ধতিটা সালক সংশ্লেষ যে প্রসেস এটা কি না বিজারণ প্রক্রিয়া বিজারণ প্রক্রিয়া তার মানে এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত যারা যারা সালক সংশ্লেষ পড়নি বা অন্য কোনো জায়গাতে এখনো পর্যন্ত হয়নি তারা যদি এই ক্লাসটা এই ক্লাসটা এই ক্লাসগুলো মানে পরপর এই ক্লাস যতগুলো আসছে এই ক্লাসগুলো করে নিলে পুরোটাই ইন ডিটেলসে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কম্পিটিভের জন্য বোর্ডের জন্য দুটোর জন্যই তাহলে আর দেরি না করে শেষ অবধি মানে একদম লাস্ট অবধি যা যা বলবো প্রত্যেকটা পয়েন্টকে টু দা পয়েন্টকে খাতার মধ্যে আমি দেখতে চাই ওকে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে খাটা খাতার মধ্যে আমি দেখতে চাই যা যা পয়েন্ট বলে যাচ্ছি মাথার মধ্যে সেট করতে থাকো মাথার মধ্যে তাহলে এটা একটা বিজারণ প্রক্রিয়া কারণটা কি না এইখানে একটা হাইড্রোজেন এন্ট্রি নিচ্ছে এইখানে একটা হাইড্রোজেনকে এন্ট্রি করাচ্ছি কার মধ্যে না কার্বন ডাই অক্সাইডের ভেতরে একটা হাইড্রোজেনকে আমি এন্ট্রি করাচ্ছি মানে কার্বন অক্সিজেন রয়েছে তাহলে এই ম্যাটারটা কি মানে হাইড্রোজেনকে এন্ট্রি করানোর যে প্রসেস থাকে বলি আমরা বিজারণ প্রসেস আর এর আগের ক্লাসে আর এর আগের ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম না এর আগের ক্লাসে খাদ্যবস্তুকে যখন ভাঙতে হচ্ছিল খাদ্যবস্তুকে যখন ভাঙতে হচ্ছিল তখন কি করতে হচ্ছিল না ভাঙার জন্য আমাদের তাপ বাইরে বেরিয়ে আসছিল হিট এনার্জি তৈরি হচ্ছিল ক্ষেত্রে কি হবে না তাপ গ্রহণ করবে ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে কি দেখতে পাবো না এটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক প্রসেস ওটা ছিল এক্সোথার্মিক এটা হবে এন্ডোথার্মিক ওটা ছিল তাপ মচি বিক্রিয়া এটা হবে তাপ গ্রাহী বিক্রিয়া ক্লিয়ার যেমন 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 গ্লুকন্ডি গ্লুকন্ডি মুখের মধ্যে নিলে একটু জল দিয়ে দিলে দেখবে ঠান্ডা লাগছে মুখের ভেতরটা কেন না এটা তাপ গ্রাহী বিক্রিয়া বলে তাহলে তিন নম্বর পয়েন্টে লিখে ফেলবো তিন নম্বর পয়েন্টে লিখে ফেলবো যে সালক সংশ্লেষ ইস দা তাপ গ্রাহী বিক্রিয়া এটা হচ্ছে তাপ গ্রাহী বিক্রিয়া তাহলে তিনটে পয়েন্ট আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি একদম তিনটে পয়েন্ট আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এরপরে কি কি হয় সেই প্রসেসে যাব এরপরে কি কি হয় সেই প্রসেসে আসছি তার আগে আর একটা জিনিস নিয়ে একটুখানি বলে দিই না এই যে গাছটা এই যে গাছটা গাছটা কি করছে গাছটা এইখানে মাটি লাগাচ্ছি মাটির নিচে এইখানে ধরো যদি আমার কাছে রুট থাকে এর নিচে যদি আমার কাছে রুট থাকে তাহলে সেই রুটের মাধ্যমে এইটা দেখেছিলাম আমাদের রুট মূল তাই তো এই মূলের মাধ্যমে গাছ খনিজ লবণ শোষণ করছে পড়েছি এটা মিনারেল অ্যান্ড নিউট্রিশনে খনিজ লবণ শোষণ করছে খনিজ লবণ শোষণ করার ফলে কি হচ্ছে না জলও ভেতরে আসছে তাহলে তাকে আমরা কি বলি খনিজ লবণযুক্ত জল বা স্যাপ ওকে খনিজ লবণযুক্ত জল বা স্যাপকে শোষণ করছে স্যাপ এই স্যাপ বাহিত হয়ে এরকমভাবে এখান থেকে গিয়ে পাতায় পৌঁছাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে পাতার মধ্যে খনিজ লবণযুক্ত জল আর কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে কি করছে না আমার গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্যবস্তু তৈরি করছে কখন করছে এরপর নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব কখন করছে না সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই প্রসেসটা হচ্ছে একে বলবো আমরা সালক সংশ্লেষ এই প্রক্রিয়ায় এই প্রক্রিয়ায় আমার অপজাত বস্তু হিসাবে অক্সিজেন নির্গত হয় এই প্রক্রিয়ায় অপজাত বস্তু হিসেবে আমার অক্সিজেন নির্গত হয় মানে অক্সিজেনটা আমার এখানে প্রোডাক্ট নয় প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্লুকোজ গ্লুকোজ বানাতে গিয়ে আমার অক্সিজেন বেরিয়ে যায় ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার আছে একদম ডিটেলসে বলছি একদম ডিটেলসে বলছি এরপরে আর কোনো জায়গায় সমস্যা হবে না ক্লিয়ার তাহলে কি বললাম না খনিজ লবণযুক্ত জল এর গ্রহণ করে পাতায় পৌঁছায় কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় কখন হয় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই পদ্ধতিটি করার জন্য আমাদের অক্সিজেনকে অপজাত বস্তু হিসেবে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখতে পাওয়া যায় একেই বলা হয় সালক সংশ্লেষ তাহলে সালক সংশ্লেষ কাকে বলবো সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খনিজ লবণযুক্ত জল ও কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে যখন উদ্ভিদ তার নিজের মধ্যে গ্লুকোজ জাত খাদ্য তৈরি করে ও অপজাত বস্তু হিসেবে অক্সিজেনকে নির্গমন করে সেই পদ্ধতিকে বলা হয় সালক সংশ্লেষ মানে স আলোক সংশ্লেষ ক্লিয়ার আছে একদম ক্লিয়ার আছে কোথায় করে কোথায় করে নেক্সট মানে সালক সংশ্লেষের এই পার্টটার পর দেখব কি সালক সংশ্লেষকে আমরা বলছি এটা নাকি একটা সভোজী পুষ্টি প্রক্রিয়া তো সালক সংশ্লেষ উদ্ভিদের মধ্যে হয় খুব ভালো কথা কোথায় হয় না পাতার মধ্যে হতে পারে পাতার মধ্যেও যদি আমি স্পেসিফাই করি যে কোন জায়গায় হয় তাহলে মেসোফিল কলায় হয় মেসোফিল কলায় কোথায় হয় না যার মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে তাহলে ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্লোরোফিল বলে একটা উপাদান বা একটা অঙ্গাণু পাতার মধ্যে বর্তমান তাহলে প্রথমেই 
लिखब नेक्स्ट जे प्रक्रिया मेसोफिल कलर क्लोरोप्लास्ट जुक्त कोषे सम्पन्न है ठीक है क्लोरोप्लस को बोला है क्लोरोप्लस येस क्लोरोप्लस नहीं इन डिटेल्स डिसकाशन करब उद्भिदर पतार मध्य खाद्य वस्तु उत्पन्न हम उद्भिदे पतार मध्य खाद्य वस्तु उत्पन्न खूब भलो कथा पतार मध्य खाद्य वस्तु उत्पन्न है बेस कि एकम्र उद्भिदी आज जे शालक संश्लेष प्रसेसा करते क्यों करते यस बस पारे रासायनिक शक्ति परिणत कर आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति परिणत हो प्रक्रिया माध्यम क्लियर आलोक संश्लेष की आलोक शक्ति के रासायनिक शक्ति रूपान्तर कर कारण थार्मोडाइनमिक्स ल अनुजाई पड़े फेले को शक्ति के सृष्टि ध्वस करा जाए ना एक फर्म थे अन्न फर्मे ट्रांसफार करा जाए ट्रांसफार कर लाइट एनार्जी थे केमिकल एनार्जी लाइट एनार्जी थे केमिकल एनार्जी ट्रांसफार कर फोटो सिनथेसिस एके बीना फोटो सिनथेसिस प्रत्येक बार कि सानलैट के दरकार हमारे फोटो सिनथेसिस कर ना बस किचु कि समय देखते पा कि रासायनिक शक्ति रासायनिक शक्ति कन्भार्ट करा जाए किटेरिया रही है जेम पार्पल सालफार बैक्टेरिया ग्रीन सालफार बैक्टेरिया निजे मध्य सहजी पुष्टि सम्पन्न करते मध्य जदिव मध्य कोकम सानलैटर मैं फोटो सिनथेसिस ना कर रासायनिक पदार्थे सहाज्य करते बोलब केमो सिनथेसिस केमो सिनथेसिस मैं रासायनिक पदार्थ सहाज्य खाद्य वस्तु उत्पादन करा क्या पार्पल सालफार बैक्टेरिया ग्रीन सालफार बैक्टेरिया सालफार थे सालफारे सहाजे खाद्य वस्तु परिणत करते प्रसेसा के बोलो केमो सिनथेसिस निश्चय क्लियर आज क्लियर आज एक बार देखे नब प्रत्येक क्लियर आना ओके तेल सालक संश्लेष हलो मैं फोटो सिनथेसिस हलो केमो सिनथेसिस हलो फोटो सिनथेसिस क्या देखा है फोटो सिनथेसिस क्या देखा ना प्लैंड जो ग्रुप रही है प्लैंड जो ग्रुप रही है तरह मध्य की पाई एलगी पाई ओके शैबाल एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिमनोसपाम एनजिओसपाम ओके एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिमनोसपाम एनजिओसपाम पाँचटा ग्रुप ही प्रसेसा देखा ये प्रत्येके सेम प्रसेस फोटो सिनथेसिस कर तर मैं इच एंड एवरी प्लान्टर मध्य ओ बर्तमान ओ थ मान फोटो सिनथेसिस क्लियर 
একদম ক্লিয়ার আছে তাহলে শালক সংশ্লেষ করা মানে প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যে একটা ম্যান্ডেটারি বৈশিষ্ট্য ম্যান্ডেটারি বৈশিষ্ট্য ক্লিয়ার তো শালক সংশ্লেষকে যদি আমরা দেখি যে কি হচ্ছে ব্যাপারটা কি হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা একটা ফর্মুলা লিখতে পারব একদম প্রথমে একদম প্রথমে একটা ফর্মুলাকে আমরা লিখেছিলাম কি রকম না ছ অনু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ছ অনু জলের সাহায্যে এটা হচ্ছে স্যাপ আর কার্বন ডাইঅক্সাইড এদের নিয়ে কি বলেছিলাম তৈরি করে হচ্ছে ছ সিক্স বা সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স প্লাস সিক্স ও টু এটা আমার উপজাত পদার্থ ক্লিয়ার কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জলের সাহায্যে এই উপরে কি লিখবো সূর্যালোক উপরে কি লিখবো সূর্যালোক সূর্যালোকের উপস্থিতিতে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় এটা কি না গ্লুকোজ 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 জাতীয় খাদ্য বস্তু তৈরি হয় আর সঙ্গে কি না অপজাত বস্তু হিসেবে আমার অক্সিজেন অক্সিজেন বাইরে বেরিয়ে যায় অক্সিজেন আমার গ্যাসিয়াস উপাদান হয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার বেসিক প্রসেস এবার কত সুন্দর আমরা বলে দিলাম না ইজিলি সিক্স ইউ টু প্লাস সিক্স এইস টু ও ইকুয়াল টু দি একটা অ্যারো দিয়ে দেখে দিলাম সি সিক্স এইস টু এল ও সিক্স প্লাস সিক্স ও টু ইয়েস কত ইজি ক্লাস ফোর থেকে শিখে আসছি আমরা তাই তো কিন্তু বস এই যে ব্যাপারটা এত ইজিলি আমরা বলে দিতে পারলাম সেই জিনিসটাকে এত ইজিলি ডিরাইভ করা যায়নি এর পিছনে অনেক কাঠখর পড়াতে হয়েছে অনেক কাঠখর পড়াতে হয়েছে কি বলো দেখি আজকে আমাদের এই যে গাছকুমারী গাছকুমারী কি বলছো গাছকুমারী হ্যাঁ বলছে দেখতে পাচ্ছ গাছকুমারী হ্যাঁ বলছে সতেরোশো সত্তর থেকে এর মধ্যে কি হচ্ছে তার একটা রিসার্চ স্টার্ট হয় তাহলে আমরা এবার এর হিস্ট্রিটাতে যাব তাই তো হ্যাঁ দেখো হ্যাঁ বলছে ঠিক আছে তাহলে এ আজকে আমাদের সাথে রয়েছে আজকে আমাদের ক্লাসে রয়েছে আজকে আমাদের গাছকুমারী ওকে তোর ফার্স্ট আমাদের যে হিস্ট্রি সেই ডিসকভারিতে যাব ডিসকভারিতে যাব কারণ এই প্রসেসটা বহু দিন থেকে হয়ে আসে আমরা জানি না হঠাৎ করে প্ল্যান্টের মধ্যে এই রকম একটা প্রবাবিলিটি দেখতে পাচ্ছি তার থেকে আমাদের মাথার ঘুরে গেল মাথা ঘুরে যাওয়ার পরেই আমরা শুরু করলাম এর উপরে রিসার্চ করা সেভেনটিন সেভেনটিতে জোসেফ প্রেসলি বলে একজন সায়েন্টিস্ট এরম করে ভাবছে এরম করে ভাবছে কি হচ্ছে কি হচ্ছে তাহলে জোসেফ প্রেসলি কখন সতেরোশো সত্তর অনেক জায়গায় প্রিস্টলি ট লেখা থাকে আমি জোসেফ প্রিস্টলি লিখছি ওকে জোসেফ প্রিস্টলি একটা মারাত্মক এক্সপেরিমেন্ট করে মারাত্মক এক্সপেরিমেন্টে কি ছিল না ওল্টানো বেলজার এক্সপেরিমেন্ট বলা হয় এটাকে কি বলা হয় না ওল্টানো বেলজার ওল্টানো বেলজার এক্সপেরিমেন্ট কিরকম ব্যাপারটা বেলজার আমরা জানি যে বেল মানে কি ঘন্টা সেরকম একটা জার পাওয়া যায় এই যে এইগুলোকে বলা হয় বেলজার বেলজারের মধ্যে উনি কি করেছিলেন না একটা ক্যান্ডেলকে জেলে দিয়েছিলেন বেশ খুব ভালো কথা একটা মোমবাতি জেলে তার ভেতর আবার সঙ্গে একটা ইঁদুরকেও ভরে দিয়েছিলেন মানে শুধু একটা মোমবাতি জেলে উনি শান্ত হননি এরকম ধরনের একটা জার জারের মধ্যে নিয়ে গেলেন উনি একটা মোমবাতি মোমবাতি তার সঙ্গে একটা ইঁদুর खतम এর ভেতরে গেছে ইঁদুরটা মরে তো উল্টো দিকে ইঁদুর ল্যাজ এই উপরে পা এখানে গোপ আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কেস হয়েছে কি কেস নাই যে মোমবাতিটা মোমবাতিটা গেছে নিবে তাহলে এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা কেন হলো এই দিয়ে ওনার ভাবনা শুরু আমরা মোমবাতি পেলে কি হয় যেখানে অন্ধকার সেখানে জ্বালাই তাই তো ওনার এই যে মোমবাতি মোমবাতিটা নিভে গিয়ে ওর অন্ধকারের আলো জ্বলে উঠলো ঠিক আছে দিমাক কি বাত্তি জ্বালগে ঠিক আছে মোমবাতি কেন নিভে গেল মোমবাতি কেন নিভে গেল ইঁদুর কেন মরে গেল এই নিয়ে কোয়েশ্চেন স্টার্ট হলো মোমবাতি কেন নিভেছে ইঁদুর কেন মরেছে এই নিয়ে ভাবতে 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 উনি একটা কনক্লুশনে নিয়ে এলেন 
যে মোমবাতিটা জ্বলছিল যখন মোমবাতিটা যখন জ্বলছিল মোমবাতি থেকে একটা গ্যাস নির্গত হচ্ছিল যে গ্যাসটাকে উনি নাম দেন কি ফাউল গ্যাস যে গ্যাসটাকে উনি নাম দেন দূষিত বাতাস বা দূষিত বায়ু ঠিক আছে দূষিত বায়ু নির্গত হওয়ার কারণের জন্য ইঁদুর খতম ইঁদুর খতম ওকে তাহলে মোমবাতি ভেতর থেকে কি বেরোচ্ছিল বা মোমবাতি জলার কারণে তার থেকে একটা ফাউল বা দূষিত বাতাস বেরিয়ে আসছিল যে কারণের জন্য নাকি ইঁদুর মরে গেল এবার উনি এক্সপেরিমেন্টটাকে এক্সপেরিমেন্টটাকে একটুখানি মডিফাই করলেন একটুখানি মডিফাই করে কি করলেন না এই যে বেলজার এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেট আপে উনি তৈরি করলেন সেকেন্ড সেট আপে বেলজারে বেলজার তার ভেতরে মোমবাতি আমরা পুদিনা তৈরি করি পুদিনা গাছ মিন্ট প্ল্যান্ট কে রেখে দিলেন এবার এই মিন্ট প্ল্যান্ট কে রেখে দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে মোমবাতি জ্বলছে এইটা হচ্ছে বেসিক স্টার্টিং কন্ডিশন স্টার্টিং কন্ডিশন ওকে তাহলে গাছটা কি ছিল এইটা থেকে কোয়েশ্চেন দেয় গাছটা হচ্ছে আমার মেনথা কোথায় লিখবো ওই দিকে নাকি নিচে নিচে মেনথা মেনথা গাছ ক্লিয়ার এটা ইঁদুর এটা মোমবাতি বুঝতে অসুবিধা হলো এটা ইঁদুর এটা মোমবাতি ঠিক আছে নেক্সট চলে আসবো উনি দেখছেন যে এই সেট আপটা উনি যতক্ষণে এই এ মোড়ে কাত হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণে এই সেট আপটার মধ্যে কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না বিন্দাস বিন্দাস কি হচ্ছে না বেলজারও ঠিক রয়েছে বেলজার ঠিক রয়েছে তার ভেতরে মোমবাতি সেটাও বিন্দাস জ্বলছে ইঁদুর বাবা জীবন সেও বেঁচে রয়েছে লেজ আর গাছটাও এখানে ঠিকঠাক রয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্ট ওকে তাহলে এই গল্পটাতে হচ্ছে কি এই গল্পটাতে হচ্ছে কি তখন ওনার এই যে ভাবনা ভাবনা এলো আর একটা কনক্লুশন যে গাছ যেটা রয়েছে গাছ যেটা রয়েছে সেটা এই বাতা এর থেকে কি বলেছিলাম না আমার দূষিত বায়ু নির্গত হয় তাহলে গাছ সেই দূষিত বায়ুটাকে গ্রহণ করে গাছ সেই দূষিত বায়ুটাকে গ্রহণ করে নিজের থেকে একটা বিশুদ্ধ বাতাসকে এখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে যে কারণের জন্য এরা বেঁচে থাকতে পারছে তাহলে দূষিত গেল এটার নাম কি বিশুদ্ধ বাতাস বিশুদ্ধ বায়ু ক্লিয়ার তাহলে দূষিত বায়ু অ্যান্ড বিশুদ্ধ বায়ুর কনসেপ্ট আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো জোসেফ প্রেসলি সেভেন্টিন সেভেন্টিতে ফার্স্ট এই এক্সপেরিমেন্টটা করে আমাদের কাছে একটা বড় দরজা খুলে দেন ফার্স্ট স্টেপস অফ ফটোসিনথেসিস দরজাটা কি খোলেন না দরজাটা খুলে উনি আইডিয়া দেন যে উদ্ভিদ থেকে একটা গ্যাস নির্গত হতে পারে যে উদ্ভিদ থেকে যে গ্যাসটা নির্গত হয় সেটা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাস এত দূর অব্দি একটা দরজা ফার্স্ট খুলে যায় আমাদের কাছে এই দরজাটা খুলে যাওয়ার পরেই এই দরজাটা খুলে যাওয়ার পরেই নেক্সট আমরা দেখতে পাবো কি আরেকজন বিজ্ঞানী আরেকজন বিজ্ঞানী সে কি করছে না এই যে গ্যাসটা এই গ্যাসটা কি গ্যাস সেই গ্যাসটাতে উনি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছেন ক্লিয়ার তো তার নাম হচ্ছে আমার জ্যান ইঞ্জিন হাউস কি নাম ওকে জ্যান ইঞ্জিন হাউস এর এক্সপেরিমেন্ট জ্যান ইঞ্জিন হাউস কি এক্সপেরিমেন্ট করে উনি করেন দুটো কন্ডিশন তৈরি করেন উনি দুটো কন্ডিশন তৈরি করেন কি রকম কন্ডিশন না একটা কন্ডিশনের মধ্যে এরকম ভাবে একটা গাছকে রাখেন অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট নিয়েছিলেন জলজ উদ্ভিদ ঠিক আছে একদম সহজ করে বোঝাচ্ছি একদম সহজ করে বোঝাচ্ছি কিরকম এরকম ভাবে কোথায় গেল হুম এই একটা সেট আপ তার পাশে উনি আর একটা এরকম ভাবে একই ধরনের একটা সেট আপ তৈরি করেন ওকে এদের মধ্যে একটা গাছকে দেন জলজ উদ্ভিদকে রাখেন যেমন আমরা জানি হাইড্রিলা ভ্যালিসেন এরিয়া এগুলো হচ্ছে জলজ উদ্ভিদ এরকম ধরনের একটা জলজ উদ্ভিদকে এর মধ্যে রাখেন ঠিক একই রকম ভাবে এর ভেতরেও রাখেন জলের ভেতরে আমরা নিডিল লিফ দেখতে পাই সেই জন্য পাতাগুলো এরকম এরকম ওকে 
এটাও আমার কাছে আর একটা সেট আপ ওকে এবারে উনি এই দুটো সেট আপ কে দুটো যে আমার জলের মধ্যে রেখেছে আচ্ছা জলের মধ্যে রেখেছে এটাও বলে দিন জল এই দুটো সেট আপ কে এবারে ইনি দুটো আলাদা আলাদা কন্ডিশনের মধ্যে রাখেন একটাকে রাত্রিবেলা করেছিলেন আর একটাকে করেছিলেন দিনের বেলা ওকে একটাকে রাত্রিবেলা আর একটাকে দিনের বেলা তাহলে এই দিকে একটা কি করব না চাঁদ বা একটাকে রেখেছিলেন ঘরের ভেতরে অন্ধকারের মধ্যে চাঁদ সঙ্গে কি রয়েছে তারা ওকে অন্যদিকে কি দেখতে পাচ্ছেন না অন্যদিকে সূর্য দিনের বেলার সেট আপ এবার এই যে দুটো সেট আপকে রাখার ফলে এরপরে হচ্ছে ওনার অবজারভেশন অবজার্ভ করে দেখতে পাচ্ছেন যে সেট আপটাকে উনি দিনের বেলা রেখেছিলেন সেই সেট আপের মধ্যে মানে এই যে সেট আপ এটা হচ্ছে সেট আপ ওয়ান বা সেট আপ এ এটা হচ্ছে আমার সেট আপ বি এই দুটোর মধ্যে যেটা আমার দিনের বেলা রয়েছে যেটা আমার দিনের বেলা রয়েছে তার উদ্ভিদের গাছের পত্র কিনারাতে এরকমভাবে কিছু গ্যাসের অনু তৈরি হচ্ছে বা বলতে পারি গ্যাস বাবেল তৈরি হচ্ছে ওকে এবারে গল্পটা হলো সেই গ্যাস বাবেল গুলো ধীরে 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 এরকম উপর দিয়ে উঠে আসছে উপর দিয়ে উঠে এসে এই বাইরে বেরিয়ে আসছে এবারে ওনার আর একবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার গেল ইয়াস উনি বললেন যে প্রেসলি যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছিল প্রেসলি যে এক্সপেরিমেন্টটা করে যে আইডিয়াটা দিয়েছিল সেই আইডিয়াটা কারেক্ট আছে উদ্ভিদ থেকে দিনের বেলা একটা গ্যাস নির্গত হয় তখনও পর্যন্ত আমরা জানি না কিন্তু কি গ্যাস নির্গত হয় তাহলে উদ্ভিদ থেকে দিনের বেলা একটা গ্যাস নির্গত হয় এবার এই যে গ্যাস নির্গত হচ্ছে সেই গ্যাসটা কি গ্যাস সেটা তো আমাকে জানতে হবে সেটা তো আমাকে জানতে হবে তো তার জন্য উনি একটা এরকম ধরনের সেট তৈরি করলেন এবার এই সেট কি ছিল দেখি না একটা বিকার নিলেন নিলেন বিকার ঠিক আছে সেই বিকারের মধ্যে দিলেন জল সেই বিকারের মধ্যে কি দিলেন না দিলেন হচ্ছে জল পুরো ভর্তি করে দিলেন বিকারটা জল দিয়ে এত দূর অব্দি জল এটা হচ্ছে আমার ধরনা ওয়াটার লেভেল ঠিক আছে সেই বিকারের মধ্যে নিলেন একটা গাছ ওই অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট ক্লাডোফোরা ঠিক আছে হাইড্রিলা এরকম ধরনের একটা অ্যাকোয়াটিক গাছ কিনে দিলেন নেওয়ার পরে এর উপরে দিলেন একটা ফানেলকে এরকম ভাবে আটকে এমন ভাবে আটকালেন যাতে এই ফানেলের ভেতরে কোনো রকম ভাবেই বাতাস না প্রবেশ করতে পারে এই হচ্ছে আমার ফানেল এই হচ্ছে আমার ফানেল ফানেল দিয়ে দিলেন গাছটাকে ঢেকে এবার জলের ভেতর রয়েছে পুরো ভর্তি তারপর কি করলেন আর একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে জল পূর্ণ করে আর একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে জল পূর্ণ করে সেই টেস্ট টিউবটাকে দিলেন এর উপরে উল্টে তাহলে যখন গ্যাসটা থেকে এবার এখানে সূর্যের আলোতে একে এটাকে রেখে দেওয়া হলো সূর্যের আলোতে যখন আমি আমি একে রেখে দেবো এখানে তখন কি জানি এখান থেকে আমার গ্যাস তৈরি হবে গ্যাসের অণু তৈরি হচ্ছে গ্যাস তৈরি হচ্ছে এরকমভাবে সেই গ্যাসটা আমার এরকম ভাবে উপর দিয়ে উঠে আসছে উঠে আসার পর কি হবে না এই খান অব্দি উনি জল ভর্তি করে গেছেন তো এই জায়গাতে গ্যাসগুলি বা গ্যাসটা সঞ্চিত হয় তাহলে এইখানে তো আমার গ্যাসটা সঞ্চিত হচ্ছে এই জায়গাতে আর টেস্ট টিউবের ভেতরে থাকা যে জলটা সেই জলটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে এরকম ভাবে বেরিয়ে আসছে ওকে খুব ভালো কথা তাহলে এই গ্যাসটাকে এবার আমি জানতে পারবো এই গ্যাসটার কি কি প্রপার্টি আছে কি ক্যারেক্টার রয়েছে এবার আমি বলতে পারবো এই গ্যাসটা কি গ্যাস তো নেক্সট আমার জ্যান ইঞ্জিন হাউস এক্সপেরিমেন্ট করে জানান যে যে গ্যাসটা এখানে সঞ্চিত হচ্ছে সেই গ্যাসটা আর কিছুই না যে গ্যাসটার নাম হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাসটার নাম হচ্ছে আমার অক্সিজেন তখন তখন একটা আইডিয়া আমাদের গ্যাসে তৈরি হয় কি আইডিয়া তৈরি হয় না অক্সিজেন গ্যাস উদ্ভিদ থেকে নির্গত হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস উদ্ভিদ থেকে নির্গত হচ্ছে আর বাতাসের মধ্যে যে দূষিত গ্যাসটা রয়েছে সেই গ্যাসটা তখন আমরা অলরেডি জানি কি কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে এই কনসেপ্টটা তখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শোষণ করে উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্যাসকে নির্গত করে ক্লিয়ার 
তাহলে এইভাবে আমাদের নেক্সট ধারণাটা তৈরি হলো নেক্সট ধারণাটা আমার এইভাবে তৈরি হলো ক্লিয়ার এরপরে কি দেখব এরপরে আসে বেশ এইখানে আসে এরপরে অনেক দিন পর এর কিছুদিন পরেই আমি অনেক দিন মানে মাঝখানে অনেকটা পিরিয়ড চলে গেছে ততদিনে আমরা উদ্ভিদের প্রায় ডিটেলস জানতে পেরে গেছি জানার পরে উনি একটা এরপর নেক্সট যাকে দেখতে পাওয়া হচ্ছে তার নাম হচ্ছে জুলিয়াস বনচ্যাক্স আমরা হাইড্রোপনিক্সের গল্পে অলরেডি এনাকে কিন্তু পেয়েছি যে মিনারেল নিউট্রিশন গাছকে কেমন করে মাটিহীন শুধুমাত্র পুষ্টি দ্রবণ দিয়ে উদ্ভিদকে বড় করতে হয় সেই পদ্ধতি উনি দিয়েছিলেন ওকে কি নাম জুলিয়াস বন স্যাক ওকে জুলিয়াস বন স্যাক একদম কংক্রিট দুটো আইডিয়া দেন কি আইডিয়া দেন না উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষ করার সময় উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষ করার সময় গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য পরিণত মানে খাদ্য উৎপন্ন করে সেই গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্যকে স্টার্চ হিসেবে সঞ্চিত রাখে একদম উনি এটা হিসাব করে বলেন ঠিক আছে প্রথম উনি কি বলেছিলেন না উদ্ভিদ গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে করে তাকে কার্চ হিসাবে সঞ্চিত করে আর দু নম্বর পাতার অ্যানাটমি বা পাতার মধ্যে কোন কোষ রয়েছে সেই কোষের ভেতর কি রয়েছে কে এই কাজটা করছে এই গল্পটা করতে গিয়ে উনি বলেন যে পাতার মধ্যে একটি অঙ্গাণু রয়েছে যার নাম হচ্ছে ক্লোরোফিল বা পাতার মধ্যে একটি সবুজ অঙ্গাণু রয়েছে যার নাম হচ্ছে ক্লোরোফিল বা যাকে আমরা বলি ক্লোরোপ্লাস্ট সেই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এই ফটোসিনথেসিস বা শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি হয় এই দুটো কনসেপ্ট দেন উনি তাহলে হচ্ছে কি পাতার মধ্যে উপস্থিত ক্লোরোপ্লাস্ট এর মধ্যে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি হয় ক্লিয়ার তো জুলিয়াস পনস্যাক্স এই আইডিয়াটা আমাদের কাছে দিচ্ছে নেক্সট আমরা নেক্সট আমরা শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া নিয়ে অলরেডি কতগুলো এক্সপেরিমেন্টকে আমরা অটোমেটিক্যালি করেছি ওকে সেইগুলোতে প্রথমে দেখে নিই তারপরে আসবো আবার বাকি এক্সপেরিমেন্টগুলোতে শালক সংশ্লেষ কোথায় হয় কোন আলোর মধ্যে হয় কিভাবে হয় সেই জায়গাগুলো তো আমরা কি কি পেয়েছি যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে শালক সংশ্লেষ হয় এক নম্বর পয়েন্ট দু নম্বর পেয়েছি শালক সংশ্লেষ করার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের দরকার পড়ে শালক সংশ্লেষ হলে উদ্ভিদের মধ্যে থেকে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয় চার নম্বর পয়েন্টে পেয়েছি শালক সংশ্লেষ কোথায় হয় না ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে হয় শালক সংশ্লেষের ফলে স্টার্চ জাতীয় খাদ্যবস্তু সঞ্চিত হয় মানে এই পাঁচটা পয়েন্টকে এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি পাঁচটা পয়েন্টকে এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি ইন হিস্ট্রির রাস্তা দিয়ে ইতিহাসের রাস্তা দিয়ে জানতে পেরেছি নেক্সট এবার আমরা একটা দুটো এক্সপেরিমেন্টকে নিয়ে একটু আলোচনা করবো একটা নয় দুটো এক্সপেরিমেন্ট কীরকম না একটাকে বলা হয় যে পাতার উপর মানে ব্ল্যাক পেপার এক্সপেরিমেন্ট ওকে আমরা এমনি নর্মালি যদি আমরা করে থাকি যদি আমরা এরকমভাবে কই আমাদের গাছকুমারীর একখানা পাতাকে আমরা ছিঁড়ে নিই এই হচ্ছে আমাদের গাছকুমারীর একখানা পাতা ঠিক আছে এই যে পাতাটা পাতাটা পুরো গ্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো সবুজ তাই তো এই পাতাটাকে যদি আমরা হাফ এরকমভাবে অর্ধেকটা কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দিই অর্ধেকটা আমরা যদি কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দিই দিয়ে একে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাখি তাহলে এ কি শালক সংশ্লেষ করবে এটা হচ্ছে আমার ব্ল্যাক পেপার এক্সপেরিমেন্ট ক্লিয়ার আছে একদম ক্লিয়ার আছে এই গাছ গাছের পাতাটাকে অর্ধেকটা আমি ঢেকে দিচ্ছি অর্ধেকটা আমি ঢেকে দিচ্ছি কালো কাগজ দিয়ে এরকমভাবে বাকি অর্ধেকটা এটা বেরিয়ে রয়েছে তাহলে এই রকমভাবে যদি আমি ঢেকে দিই তাহলে এই অংশের মধ্যে কি আমার শালক সংশ্লেষ হবে এইটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্ট তাহলে কি করব দেখি একে বসাই বসি একটা ছবি একে বেলি 
এই তো আমাদের হয়ে গেছে গাছকুমারির পাতা আঁকা তাহলে এই যে পাতাটা রয়েছে পাতাটার মধ্যে এবার আমরা কি করব না একটা ব্ল্যাক পেপার ঠিক আছে একটা ব্ল্যাক পেপার দিয়ে এরকম ভাবে টেপ দিয়ে আমরা এরকম আটকে দিলাম এরকম ভাবে আমরা আটকে দিয়েছি ক্লিয়ার আছে একদম এই যে অংশটা রয়েছে এই অংশটাকে আমরা কি করে দেবো কালো করে দেবো কালো এই অংশটা আমাদের কাছে এখন এরকম ভাবে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে আমরা আটকে দিয়েছি এবার আমরা কি জানি না কালো রং কি করে কালো রং কি করে না সমস্ত রংকে শোষণ করে নেয় তাই তো কালো রং আমাদের সমস্ত রংকে শোষণ করে নেয় তাহলে সূর্য থেকে এখানে যদি আমার কাছে সূর্য থাকে সূর্য থেকে আগত যে কোনো রশ্মিকে কি করবে না শোষণ করে নেবে এদিকেও আসছে এদিকেও আসছে এই পুরো জায়গাটার পরে এ পরে এই পাতাটাকে নিয়ে আমরা কি করলাম এই পাতাটাকে নিয়ে গিয়ে আমরা একটা অ্যালকোহল সলিউশনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফোটালাম অ্যালকোহলের মধ্যে একে ফোটানো হলো এই একটা বিকার বিকারের নিচে জ্বলছে বুনসেন বার্নার তাহলে এর মধ্যে কি রয়েছে এর মধ্যে দ্রবণ দ্রবণ হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি অ্যালকোহল তাহলে অ্যালকোহলের মধ্যে যখনই পাতাটাকে ফোটাবো পাতাটার মধ্যে ধীরে 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 যে গ্রিন কালারটা ছিল সেটা চলে গিয়ে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে তা পাতাটা হয়ে গেল আমার গেছে পুরো সাদা এখন ট্রান্সপারেন্ট এরকম ধরনের দেখতে হয়ে গেছে এরকম ধরনের দেখতে হয়ে গেছে এবার আমি কি করব না এতে আয়োডিন টেস্ট করব আয়োডিন টেস্ট মানে আয়োডিন এর রং হচ্ছে বেগুনি বর্ণের হয় আয়োডিন দেব আই টু আই টু এর মধ্যে আমি দিচ্ছি এর রং কি না বেগুনি বেগুনি বর্ণের ঠিক আছে আয়োডিন যদি আমি এর মধ্যে দিই দেখতে পাবো এই যে পাতাটা রয়েছে পাতাটার মধ্যে এই অর্ধেক অংশের মধ্যে কোনো আয়োডিনের বর্ণ নেয়নি বাকি অর্ধেক যে অংশ রয়েছে সেই অর্ধেক অংশের মধ্যে ব্লু ব্ল্যাক এই ধরনের রং আমি দেখতে পাবো মানে কালচে নীল দেখা যাচ্ছে এটা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে কালচে নীল বর্ণ মানে ব্লু ব্ল্যাক কালারে রয়েছে এবার ব্লু ব্ল্যাক কালার কখন হয় না আয়োডিন যখন স্টার্চের সাথে আসে তখন ব্লু ব্ল্যাক কালার দেখায় তাহলে এইখানে আমার স্টার্চ বা গ্লুকোজ তৈরি হয়নি উপরে কিন্তু স্টার্চ আমার তৈরি হয়েছে তাহলে এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট এক নম্বরে এখানে কি লিখতে পারবো না শালক সংশ্লেষের জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন শালক সংশ্লেষ করার জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন এটা গেল আমার ফার্স্ট গল্প এটা গেল আমার ফার্স্ট গল্প নেক্সট আমি আর একটা এক্সপেরিমেন্ট করব নেক্সট আমি ঠিক করছি আমি আর একটা এক্সপেরিমেন্ট করব যার নাম দেবো আমি কেওএইচ এক্সপেরিমেন্ট ওকে কেওএইচ ওকে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড কি করব এগেইন 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 একটা এরকম ভাবে জিপ ব্যাগ নেব জিপ ব্যাগ মানে সেই পান মশলার যেরকম ব্যাগ পাওয়া যায় না ওগুলোকে জিপ ব্যাগ বলে এরকম ভাবে একটা জিপ ব্যাগ নিলাম জিপ ব্যাগটার মধ্যে আমি একটা পাতাকে এরকম ভাবে অর্ধেকটা ওর ভেতরে অর্ধেকটা ওর বাইরে করে লাগিয়ে দিলাম ওকে খুব ভালো কথা এর মধ্যে একটুখানি তুলোর মধ্যে এই যে আমার তুলো এর ভেতরে কি দিয়ে দিলাম না কেওএইচ ওকে কেওএইচ কি করে না এর ভেতরে থাকা যে কার্বন ডাই অক্সাইডটা সেই কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করবে যত কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে নেবে তাহলে এই জিপ ব্যাগের ভেতরে আর কোনো কার্বন ডাই অক্সাইড থাকবে না বাকি অংশটা আমি নর্মাল রেখে দিয়েছি উপরে রেখে দিয়েছি ঠিক আছে বাকি অংশটাকে আমি নর্মাল রেখে দিয়েছি তাহলে এর ভেতরে রয়েছে কেওএইচ কেওএইচ যেটা কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে নিচ্ছে এটা কিনে একটা জিপ ব্যাগ জিপ ব্যাগের মধ্যে অর্ধেকটা পাতা বাইরে অর্ধেকটা পাতা ভেতরে এটা হচ্ছে আমার কেওএইচ এক্সপেরিমেন্ট কেওএইচ দিয়ে আমি কি টেস্ট করতে চাইছি না কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রয়োজনীয়তা এগেন আমি কি করব একে না অ্যালকোহল দ্রবণ 
बाकी आमार प्रोसेस एकी अल्कोहल द्रोबोन अल्कोहल द्रोबोन कोरे दिले की देखते हुआ वो एरकोम साधारणगर पाता साधारणगर पातार पोरे ते आमी की दबो एर मोते आयोडीन एर मोते दबो आमी आयोडीन आई टू जे आयोडीन देबो देखते हुआ वो की जे अंगशोटा आमार बायरे रोए चे शे अंगशेर मोते ब्लू ब्लैक कलर तोड़ियो चे जे अंगशोटा कालो बॉर्डर ने धारण कर चें कारण कि ना वो ये ऑंशर मोते स्टार्च तोड़ी हुई चें बाकी ये ऑंशे तोड़ी होई नहीं ताई ये टा ट्रांसपेरेंट साधारण रहेगा चें ओके ताले एकांत तक अमी नेक्स्ट इन्फ्लुएंस की ना वो माने नेक्स्ट अमार एकांत तक कंक्लुशन की दबो जे शालक सॉंग्स लेशे जोनो ठीक है जे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोजन तार जो नहीं तो बोलते हैं हमरा अंगार कार्बन के आत्ती कारण कोर्ची आ ये सालक संख्या से पौधों तेरे के बोला कि अंगार आत्ती कारण ओके अंगार माने उसे कार्बन ताकि हमरा की कोरी आत्ती कारण कोरी मन हमरा कोरी ना उद्भिद की कोरे आत्ती कारण कोरे तार बेहतर है ना ता� তাহলে এই দুটো প্রক্রিয়া বা এই দুটো এক্সপেরিমেন্ট আমরা করে নিলাম একটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক পেপার টেস্ট একটা হচ্ছে কেওএইচ পরীক্ষা এই দুটো পরীক্ষা আবার সেই ফেরত চলে যাচ্ছে জুলিয়াস বনচাক্স যিনি আমাদের কাছে এতদিন পর্যন্ত আইডিয়া দিয়ে গেলেন কি কি মানে আমরা সেই পাঁচটা যে এক্সপেরিমেন্ট সেই পাঁচটা এক্সপেরিমেন্টকে কনক্লুড করি আবার একটা হচ্ছে সালক সংশ্লেষ করার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের দরকার পড়ে সালক সংশ্লেষ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হয় সালক সংশ্লেষ হয় কোথায় না ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে হয় বা ক্লোরোফিলের ভিতরে হয় पातार मोड़ दे स्टार्च हिंसा बेटी सोनचित हो है आर जे दूसरी तो बातास सही दूसरी तो बातास माने कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब करे ऑक्सीजन के बॉर्डर करे उद्भिद ये पांच टा पॉइंट अमरा ऑलरेडी जानते पड़े गए थे नेक्स्ट एक बारे जे क्वेश्चन टा हमारे का सेहा से तान नाम होचे नेक्स्ट बिगनी � आलो 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 नहीं हमरा आलो चलने वाली चीज़ सनलाइट एट प्रेजेंस है सनलाइट एक ही तार माने सनलाइट एंड मोड़ हमरा जनी ओने बोर्न आली रोए चे ताई तो विप जीओर हमरा इटा पुरे इस्ची बेनिया शाहो कला माने ऐतु गुलो बोर्न आली रोए चे ताले प्रत्येक टा बोर्न आली ते ही की सालक संस्कृत हेबी हो बे कौन बॉर्नली ते कौन बॉर्नली ते कौन वेवलेंथर मोड़ दे फोटोसिंथेसिस रेट शब्द के बेशी है यही पूरी खटा उन्हीं देखन ताले कार कौथनी आज भाई बार आमी ना टीडब्ल्यू एंगलमैन एक्सपेरिमेंट इन्हें की करें टीडब्ल्यू एंगलमैन की करें ना एक टा प्रिज्म नैन प्रिज्म जानो तो हमर तले एरा कम धारण है देखते हैं ऐटे प्रिज्म प्रिज्म एर मध्य दिए आम्रा जो दी आलो के पाठ है तले क्या हो बे प्रिज्म एर मध्य दिए आम्रा जो दी लाइट के पाठ है इरा धारण है आलो तले प्रिज्म एर मध्य दिए जो दी आम्र आलो जाए तले शेटा आम्र सत्ता बोर्नली तेरा कम भावे भाग हो जाए जानी एकदम ऊपर वायलेट नहीं तो हम ये तो दिया गया थी ब्लू दिया गया था ना ना वायलेटी कोरी वायोलेटे वायोलेट वायोलेट इटा ओके तले इकहने की लिखो बी इर पर क्यों है तले इकहने लिखी बी तार पर अच्छा वार इंडिगो इंडिगो नहीं हमारे कच्चे बेस आई इंडिगो तार पर ब्लू तार पड़े होते हैं हमारे कैसे ग्रीन तार पड़े विप जियोर तार पड़े वाई येलो ऑरेंज और सवाल लास्ट रोज़ होते हैं हमारे कैसे रेड तले एक तो होते हैं हमारे कैसे विप जियोर ए विप जियोर ओनुजाई ए विप जियोर ओनुजाई उन्हीं देख चें तले हमरा एक बार इकहने एक्सपेरिमेंट का आवार नॉर्मल कोरी तोड़ी कोल लें जेकहने इरकम भावे लाइट टा पोर्चे इरकम भावे लाइट टा पोर्चे खूब बाला वाता ओके इरकम भावे लाइट टा पोर्चे तो उन्हीं तार मुद्दे एक टा एक्वाटिक प्लांट दें प्लांट टा नाम उनसे क्लाइडो फोरा एक्वाटिक प्लांट के इर मुद्दे राच्चन एक टा उद्भिद जोलो जो उद्भिद एक्वाटिक प्लांट 
नामतार क्लैडोफोरा की नाम क्लैडोफोरा क्लैडोफोरा उद्भिदार एक्सपेरिमेंट कर जलर मध्य डुबी दी जलर मध्य डुबी दी खूब भलो कथा एबार जलर मध्य शुद्ध एक गाच और जल दें जलर मध्य जिन एड कर नाम हम एरोबिक बैक्टेरिया नाम हम एरोबिक बैक्टेरिया मैं जरा अक्सिजें उपस्थिति अक्सिजें उपस्थिति ज्यादा रेसपिरेशन करते मैं कि तेने अक्सिजें पा से बेसि जाए एर मध्य जिन मिसी दी नाम हम एरोबिक बैक्टेरिया शुदुम्रीलोतेलोटा पड़े और जे जगह लाल आलोटा गए जा से ही जगार मध्य धीरे 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 तरह नम्बर बाढ़ा से ही जगार मध्य कि देखते ना तर नम्बर बाढ़ से हीखने जड़ो हरम भाव नील आलोते और लाल आलोर जैगाते अरबिक बैक्टेरियार संख्या बसि देखते पा बाकी पुरो जैगाटार मध्य कमे जाकी पुरो जैगाटार मध्य कमे जा तो उन्नी कनक्लूड करें उन्नी आए का जिस बोलते पर नील आलोते मैं ये हे कि ब्लू लाइट ब्लू और ऊपर एक रेड लाल आलो नील आलोते और लाल आलोर मध्य फटोसिनथेसिस शालक संश्लेष हार सर्वोच्च कन्सेप्ट उन्नी दें ये कन्सेप्ट उन्नी दें कि देखते पेलें ना नील आलो जो जैगाटा रही है से ही जैगाते और लाल आलो जो जैगे रही है जदि ये अरेन्जे देखते तो से ही जैगाते फटोसिनथेसिस रेड सर्वोच्च क्लियर ओके त एंगलमैन एक्सपेरिमेंट हे टी डब्ल्यू एंगलमैन लाइट के एंगल कर देखते पान जो लाल आलोते और नील आलोते शालक संश्लेष हार सर्वोच्च है तेल की लिखब लाल ओ नील आलोते नील रंग छो भीषण प्रिय आलोते शालक संश्लेष सर्वोच्च है कार ना उद्भिदे तेल अरबिक बैक्टेरिया मैं उद्भिद की बोलने नील रंग छो भीषण प्रिय तरह संगे लाल रंग छो भीषण प्रिय एबार गल्पा हो जाटू पर गल्पा हो जाटू पर तो यो आलोते देखा जा फटोसिनथेसिस रेट वालक संश्लेष हार हमार सर्वोच्च यप्ट कन्सेप्ट एखे आक जन विज्ञानी आससे विज्ञानीटार नाम हो इमार्शन 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 की कर अच्छा तरह ये एक बुझे दी तो टी डब्ल्यू एंगलमैन टी डब्ल्यू एंगलमैन लाइटर ओब लेंथर साथे फोटोसिनथेसिस ग्राफ बनाय ठीक है लाइटर ओब लेंथ मैं ये ओब लेंथ एगल रही है आलदा आलदा ओब लेंथर से ही आलदा आलदा बर्णाली देखते पाई तो लाइटर ओब लेंथर साथे फोटोसिनथेसिस ग्राफ ए रकम तैरि करें एदी के कि रही है एदी के रही है हमारे ओब लेंथ डब्ल्यू लिखल ओब लेंथ एदी के लिखे हमें पी एस फोटोसिनथेसिस तो उन्नी देखते पान उन्नी देखते पान कि नील आलोते मैं प्रथम से रखम नील आलोते और लाल आलोर मध्य फोटोसिनथेसिस रेट सब देखे बसि फोटोसिनथेसिस रेट सब देखे बसि ओके तेल एके ग्राफ तैरी तो करार प्रसेस ग्राफ बना ग्राफर आइडिया कि बोली ना फोटोस्पेक्ट्राम फोटो मान लाइट फोटोसिनथेसिस फोटो स्पेक्ट्राम मैं कौन आलोते शालक संश्लेष बेसि है एके नाम दी ना फोटो स्पेक्ट्राम ओके एके नाम दिल फोटो स्पेक्ट्राम से फोटो स्पेक्ट्राम आईडिया प्रथम क्या दीचे टी डब्ल्यू एंगलमैन टी डब्ल्यू और कि ना टी डब्ल्यू एंगलमैन लाल और नील रंग छो भीषण प्रिय उद्भिदे गल्प दोटो उन्नी ब मैं ये कन्सेप्ट कन्सेप्ट उन्नी डेभलप कर नेक्स्ट नेक्स्ट टी डब्ल्यू एंगलमैन एक्सपेरिमेंटर का सैंटिस्टर नाम बोल कि तर नाम हमारे इमार्शन इमार्शन इन ही भावें 
আচ্ছা নীল আলো আর লাল আলো দুটোতে যদি আমি ফটোসিনথেসিস রেট যা দেখতে পাচ্ছি মানে যে হারে আমার ফটোসিনথেসিস বা সালো সংশ্লেষ হচ্ছে আমি যদি যে কোনো একটা বর্ণালী দিই তাহলে ফটোসিনথেসিস হার কি এক হবে যদি আমি শুধু লাল আলোতে দিই বা যদি আমি শুধু নীল আলোতে দিই তাহলে কি ফটোসিনথেসিস হার একই থাকবে এই এক্সপেরিমেন্টটা উনি করেন তো উনি কি করেন শুধু লাল আলোতে পিএস মানে ফটোসিনথেসিস হার লক্ষ্য করেন যখনই শুধু লাল আলোর মধ্যে ফটোসিনথেসিস হার দেখতে যান দেখা যায় কি ফটোসিনথেসিস হার কমে যাচ্ছে যেটা নীল আর লাল মানে পুরো আলোক বর্ণালী পেলে যে ফটোসিনথেসিসটা হচ্ছিল শুধু লাল আলোতে তার হারটা কমে যাচ্ছে ওকে একে বলা হয় কি তাহলে কি লিখবো ফটোসিনথেসিস হার কম হয় এই এফেক্টটাকে বলা হয় রেড ড্রপ এফেক্ট বা এটাকে আমরা আর একটা নামেও ডাকি সেটাকে বলা হয় ইমার্সন এফেক্ট এটাকে আমরা আর একটা নামেও ডাকি সেটা হচ্ছে কি না ইমার্সন এফেক্ট তাহলে ইমার্সন এফেক্ট কি বলবো না বিজ্ঞানী ইমার্সন দেখে যে লাল আর নীল এই দুটো আলোতে যদি আমার ফটোসিনথেসিস হার একশো হয় তাহলে শুধু লাল আলোতে কত হবে বা শুধু লাল আলোতে কি একশো হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে যান এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছে শুধু লাল বা নীল আলোতে ফটোসিনথেসিস হারটা কমে যাচ্ছে এই যে ফটোসিনথেসিস হার কমে যাওয়া লাল আলোতে তাকে বলা হচ্ছে কি রেড ড্রপ বা ইমার্সন এফেক্ট ইমার্সন এফেক্টের পরই আমাদের মধ্যে ধারণা হয় তার মানে গাছের মধ্যে দুটো ফটো সিস্টেম রয়েছে ফটো সিস্টেম কাকে বলে আমরা আসবো কোনো চাপ নেই তাহলে গাছের মধ্যে দুটো ফটো সিস্টেম রয়েছে মানে দুটো ধরনের আলোকে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা গাছের রয়েছে ক্লিয়ার তাহলে এইখান থেকে উনি ওনার কনক্লুশন কি তৈরি হয় ওনার কনক্লুশন ইমার্সন কি বলেন তাহলে উদ্ভিদের দুটি ফটো সিস্টেম বর্তমান উদ্ভিদের মধ্যে দুটো ফটো সিস্টেম বর্তমান এই কনসেপ্টটা উনি দেন ইমার্সন এফেক্টও আমি এখানে বোঝালাম ইমার্সন এফেক্টও আমি এখানে বোঝালাম নেক্সট আমরা চলে যাব আর একজন বিজ্ঞানীর কাছে নেক্সট আমরা চলে যাব আবার একটা কনসেপ্টের কাছে ইনি হচ্ছেন না এনার নাম হচ্ছে কি ব্যান ইনি ছিলেন একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইনি হচ্ছেন একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট মানে জানো যে ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোবস এর উপর কাজ করেন তা কি ছিলেন ইনি না ইনি পেশাই ছিলেন হচ্ছেন একজন মাইক্রো বায়োলজিস্ট ওকে ওকে কর্নেলিয়াস ভ্যান নীল এর পুরো নাম সি ভ্যান নীল ওকে সি বি নীল তো এই ইনি মাইক্রোবায়োলজিস্ট ইনি আইডিয়া করেন যে আচ্ছা ফটোসিনথেসিস যে জিনিসটা হচ্ছে উদ্ভিদ করতে পারছে খুব ভালো কথা আমার কিছু মাইক্রোবসও রয়েছে যারা এই কাজটা করতে পারে ঠিক আছে আমার কাছে কিছু মাইক্রোবসও রয়েছে যারা এই কাজটা করতে পারে তাহলে এই কাজটা করছে কি করে তারাও ঠিক ওই একই পদ্ধতি পদ্ধতিতে গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে সূর্যের আলো এদের দরকার নেই কিন্তু এটা গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে তার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন বার করছে মানে অক্সিজেন এখান থেকে এমিট হচ্ছে তো এই আইডিয়াটা মানে ভাবেন যে কি করে হচ্ছে যে জিনিসটা উদ্ভিদের মধ্যে সানলাইটের প্রেজেন্সে মানে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে হচ্ছে সেটা আমার ল্যাবরেটারির ভেতরে একটা মাইক্রোবস কি করে করে ফেলছে তাহলে এই ভাবনাটা ওনার মনের আরেকটা দরজা খুলে দেয় তখন কি করেন উনি দেখেন রেডিও অ্যাক্টিভ ট্রেটিং মেথড বলে একটা মেথড কি ইউজ করেন মানে কি রেডিও অ্যাক্টিভ অণুকে যুক্ত করে দিয়ে সেই রেডিও অ্যাক্টিভ অণুটা কোথায় যাচ্ছে মানে রেডিও অ্যাক্টিভ ট্রেটিং মানে তাকে ট্রেট করব মানে ট্রেক করব কোথায় সে যাচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ ট্রেটিং মেথড ওকে রেডিও অ্যাক্টিভ ট্রেটিং মেথড যে কোনো একটা ভাষায় লিখো আমি দুটোই লিখে দিচ্ছি ওকে এটা অ্যাকচুয়ালি ইংরাজিতে রেডিও অ্যাক্টিভ ট্রেটিং মেথড করে উনি দেখেন যে ওনার কাছে কি রয়েছে না ওনার কাছে দুটো ব্যাকটেরিয়া রয়েছে কি রয়েছে 
না ব্যাকটেরিয়া রয়েছে ব্যাকটেরিয়া গুলোর নাম কি একটার নাম হচ্ছে পারপেল সালফার ব্যাকটেরিয়া আর একটার নাম হচ্ছে গ্রিন সালফার ব্যাকটেরিয়া ওকে পারপেল কালারের হয়েছে সেই জন্য পারপেল সালফার গ্রিন কালারের তো গ্রিন সালফার ব্যাকটেরিয়া সালফার ব্যাকটেরিয়া পারপেল সালফার ব্যাকটেরিয়া এরা কি করছে এরা এদের যে উপাদান হাইড্রোজেন সালফাইড এইচ টু এস ঠিক আছে হাইড্রোজেন সালফাইড সেই হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডকে যুক্ত করে মানে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডকে গ্রহণ করে ঠিক আছে সালফার ডাই অক্সাইড প্লাস সি সিক্স বা গ্লুকোজ জাতীয় খাদ্য তৈরি করছে মানে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স আমি লিখছি অ্যাজ ফর দ্য সেন্স ওকে আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস জল তৈরি করছে ওকে জল তৈরি করছে তো ওনার ধারণা যে একে তো এ ইউজ করছে মানে এই যে প্রোডাক্ট আমার তৈরি হচ্ছে সি এইচ টু ও ঠিক আছে দেখো এখানে লেখা আছে সি এইচ টু ও তাহলে এই যে আমার এটা যেটা তৈরি করছে এটা দেখো সি এইচ টু ও ই রয়েছে টু এন শুধু এন এখানে এন এর জায়গাতে ওয়ান ধরো তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে এইটা যেটা আমার তৈরি করছে এইটা তৈরি করার জন্য এইচ টু এস থেকে কি করে তৈরি করছে তাহলে তো এই উদ্ভিদের মতো জল গ্রহণ করছে না কার্বন ডাই অক্সাইড নিচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড নিচ্ছে দিয়ে এটাকে তৈরি করে ফেলতে পারছে তখন ওনার মাথায় একটা আইডিয়া আছে যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা যে অক্সিজেনটা দেখতে পাচ্ছি বাইরে বাতাসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে উপজাত বস্তু হিসেবে অক্সিজেনটা আসছে সেই অক্সিজেনটা আসে আসলে জল থেকে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি নীল বিক্রিয়া তাহলে কি বলি আমরা না উদ্ভিদের মধ্যে উপজাত বস্তু কি বস্তুটা অক্সিজেন আসে জল ভেঙে বা জল থেকে এর আগে ভাবা হতো কার্বন ডাই অক্সাইডের কার্বনটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে অক্সিজেনটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তো তারপরে উনি আইডিয়া করেন যে না যে আমাদের রিয়াকশানটা পেয়েছিলাম না কি রিয়াকশানটা পেয়েছিলাম সিক্স সিও টু প্লাস সিক্স এইচ টু ও অ্যারো দিয়ে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস সিক্স ও টু এই যে অক্সিজেনটা এই অক্সিজেনটা আসছে কোথ থেকে না এই অক্সিজেনটা আসছে এই অক্সিজেন থেকে এইখান থেকে এইখান থেকে নয় এইখান থেকে নয় তখন উনি কি করলেন না এই রিয়াকশানটার মধ্যে তাহলে অক্সিজেন ব্যালেন্স হচ্ছে না অক্সিজেন ব্যালেন্স হচ্ছে না ওকে তাহলে অক্সিজেনকে ব্যালেন্স করার জন্য আমাকে কি করতে হবে না আবার রিফর্ম করলেন কার্বন ওই যে আমার ফটোসিনথেসিসের যে রিয়াকশানটা সেই রিয়াকশানটাকে কারেক্ট করলেন সঠিক বানালেন তাহলে সেই যেখানে লিখেছিলাম ফটোসিনথেসিসের রিয়াকশানটা সেখানে ফেরত যাওয়া যাক সেখানে ফেরত যাওয়া যাক এইখানে ফেরত এলাম এইখানে ফেরত এলাম এরপরে কারেক্ট রিয়াকশানটা লিখব কারেক্ট রিয়াকশানটা লিখব ঠিক আছে ব্যান নীল এটাকে কারেক্ট করে করলেন সিক্স সিও টু প্লাস টুয়েলভ এইচ টু ও ওকে সানলাইট প্রেজেন্স হয়ে গেল সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স প্লাস সিক্স ও টু প্লাস সিক্স এইচ টু ও ঠিক আছে এবার দেখো আমার অক্সিজেনের নাম্বার এখানেও বারোটা এখানেও আমার বারোটা ঠিক আছে এই ব্যালেন্সটা এরপরে কারেক্ট হলো তাহলে এইটা কে দিচ্ছেন এই বিক্রিয়াটা নিয়ে আসছে আমার কাছে ব্যান নীল তো এটাকে আমরা নীল রিয়াকশন বলি নীল বিক্রিয়া কোনটাকে বলা হয় না ওই নীল বিক্রিয়া বলা হয় কি যে অক্সিজেন যেটা আসছে অক্সিজেন যেটা আমরা বাতাসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেই অক্সিজেনটা কোথা থেকে আসে না জলের ভাঙনের ফলে আসে কারণ পালপে পার্পেল সালফার ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা অক্সিজেনের জায়গায় এসো টু পাচ্ছিলাম সালফার ডাই অক্সাইড এই সালফার ডাই অক্সাইড কোথ থেকে আসছিল না এইচ টু এস থেকে আসছিল তাহলে কি হবে এইচ টু ও থেকে আমার আসছে যে অক্সিজেন ওকে ক্লিয়ার আছে তাহলে এই গেল আমার পুরো বেসিক আইডিয়াটা যে পুরো হিস্ট্রিটা কেমন করে ফটোসিনথেসিসের পুরো জায়গাগুলো আমার 
তৈরি হলো তাহলে পুরো হিস্ট্রিটা জেনে নিলাম অনেকগুলো সায়েন্টিস্টের নাম জানতে পেরে গেলাম সালক সংশ্লেষ কাকে বলে কি কি প্রসেস হয় জানতে দেখতে পেয়েছি সালক সংশ্লেষে কি কি হয় এটা আমার লাস্টে কারেক্ট করে কি তৈরি হলো প্রথম জোসেফ প্রিস লিখে পেলাম তারপর জ্যান ইঞ্জিন হাউস জুলিয়াস বনসাক্স তারপর আমরা দুটো এক্সপেরিমেন্ট একটা ব্ল্যাক পেপার এক্সপেরিমেন্ট একটা কেউ এইচ এক্সপেরিমেন্ট তারপরে আসছে টি ডাব্লিউ এঙ্গেলমেন্ট টি ডাব্লিউ এঙ্গেলমেন্টের সাথে সাথে পাচ্ছি ইমার্সান এফেক্ট ইমার্সান এফেক্টের পরে আমরা কি দেখবো না ভ্যান নীল এই ভ্যান নীল মাইক্রোবায়োলজিস্ট এসে এটাকে আমার পুরো কমপ্লিট করে দিল তাহলে আজকে গেল এই হচ্ছে আমার হিস্ট্রি অফ ফটোসিনথেসিস ফটোসিনথেসিসের বেসিক যে হিস্ট্রিটা দরকার সেই হিস্ট্রিটা ক্লিয়ার হয়ে গেল নেক্সট ক্লাসে আমরা এই যে ফটোসিনথেসিস প্রসেস ফটোসিনথেসিসে কোনটাকে লাইট রিয়াকশন বলে কোনটা আলোক বিক্রিয়া কোনটা আলোক বিক্রিয়া নয় বা অন্ধকার বিক্রিয়া সেই অন্ধকার আলো এই দিকগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব তো হোপফুলি মনে হচ্ছে আজকের ক্লাস ভালো লেগেছে দেখি একবার গাছকুমারি কি বলছে গাছকুমারি বলছে হ্যাঁ ভালো লেগেছে ওকে বোঝার জিনিসপত্র আছে তোমার ইতিহাস নিয়ে অনেক আলোচনা হলো তো তাই তো হ্যাঁ বলছে ঠিক আছে নেক্সট এবার দেখা যাক তোমাদের কেমন লেগেছে নেক্সট ক্লাসটাতে আমরা ডিসকাস করব ফটোসিনথেসিস ততদিনের জন্য বা ততক্ষণের জন্য টাটা